டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் அனஸ்தட்டிக்ஸ் உணர்விழப்பு ஊக்கிகள் இந்த அனஸ்தட்டிக்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக படிச்சுக்கலாம் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் இந்த உணர்விழப்பு ஊக்கிகளை வந்து ரெண்டு வகையாக படிச்சுக்கிற போகிறோம் மரப்பு மருந்து பொது உணர்வு இழப்பு இப்படி வந்து ரெண்டு வகையாக படிச்சுக்கலாம் இப்போ லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு கையில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை கீறி விடும்போது அந்த இடத்துல மட்டும் வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் தான் நான் சொல்கிறேன்னா லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகச்சிறிய பரப்பை மட்டும் உணர்வு இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா மரப்பு மருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் இட் காசஸ் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் இன் தி ஏரியா வேர் இட் இஸ் அப்ளைடு வித்வுட் லாஸிங் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது உணர்ச்சி இலக்க செய்யப்படாமல் ஒரு சின்ன பரப்பில் எந்த பரப்பில் வந்து நம்ம வந்து அதை கீறி விடுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் உணர்வு இல்லாமல் பண்ணுறது இட் காசஸ் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் இந்த ஏரியா வேர் இட் இஸ் அப்ளைடு வித்வுட் லூசிங் கான்சியஸ்னஸ் அது எந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் சென்சேஷன் இருக்காது மற்றபடி நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கான்சியஸ்னஸ் வந்து இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது உணர்வு இலக்க செய்யப்படாமல் பூசப்பட்ட பகுதியில் மட்டும் மரத்து போக செய்கிறது எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்கமோ அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன உணர்வு வந்து இல்லாமல் போகும் இந்த இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மூக்கில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த எண்டோஸ்கோபி அந்த கேமரா வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு தும்மல் வந்துடும் இல்லையா அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அனசிசியாக கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம அவங்க வந்து அந்த கேமரா உள்ளே விட்டாலும் கூட நமக்கு என்ன தெரியாதுன்னா வழி அந்த எந்த விதமான உணர்வும் அந்த இடத்துல வந்து இருக்காது இது மாதிரி இருக்கிறதா நான் சொல்கிறேன் லோக்கல் அனசிசியா மரப்பு மருந்து அப்படிங்கிற அதாவது மரத்து போதல் குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் மரத்து போகும் எந்த இடத்துல அந்த அந்த மருந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடம் மட்டும் மரத்து போயிருக்கும் ஸோ இது வந்து லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் மரப்பு மருந்துன்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி வந்து இது செயல்படுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நமக்கு பெரிஃபரல் நர்வஸ் இருக்கும் அது என்ன செய்யணும் அதனுடைய அந்த வழி உணர்வை வந்து கடத்தும் மூளைக்கு கடத்தும் அப்படி மூளைக்கு கடத்துறதை வந்து என்ன செஞ்சேன்னா இது வந்து நம்ம என்ன ஸ்டாப் பண்ணிடும் இட் பிளாக் தி பெயின் பெர்செப்ஷன் தட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் வயா பெரிஃபரல் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் டு தி பிரெயின் அதாவது பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த பெயின் ஃபீலிங்கை வந்து என்ன செய்யணும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அந்த ஃபீலிங்கை வந்து என்ன செஞ்சிடும்னா இது வந்து பிளாக் பண்ணிடுது புற நரம்பு இலைகளின் வழியாக மூளைக்கு வழி உணர்வு கடத்தப்படுதலை தடுக்கிறது இப்போ மூளைக்கு வந்து வழி உணர்வை கடத்துறது என்னது புற நரம்பு இலைகள் அதை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பிளாக் பண்ணி அதை அதனுடைய செயல்பாட்டை வந்து கட்டுப்படுத்தி அந்த வழி உணர்வை வந்து மூளைக்கு எடுத்து செல்லாமல் இது வந்து தடுக்குது இப்போ இந்த லோக்கல் அனஸ்தீசியா வந்து ரெண்டு வயா பரிசுக்கிற போகிறோம் மரப்பு மருந்தானது இரண்டு வயாக பிரித்து கொள்ளப்படுகிறது ஒன்று வந்து எஸ்டர் லிங்க்டு அனஸ்தட்டிக் அமைடு லிங்க்டு அனஸ்தட்டிக்ஸ் அதாவது கெமிக்கல் பேசிஸில் பெ பிரிச்சுருக்குறாங்க எஸ்டர் பிணைந்த மரப்பு மருந்து அமைடு பிணைந்த மரப்பு மருந்துன்னு சொல்லி ரெண்டு வயா பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் இதில் வந்து இந்த எஸ்டர் லிங்க்டு அனஸ்தட்டிக்கு உதாரணம் என்னென்னா புரோக்கைன் அமைடு லிங்க்டு அனஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து உதாரணம் வந்து லிடோகைன் எஸ்டர் பிணைந்த மரப்பு மருந்து புரோக்கைனும் அமைடு பிணைந்த மரப்பு மருந்துக்கு உதாரணம் வந்து லிடோகைனும் சொல்கிறோம் இதனுடைய யூஸ் வந்து யூஸ் இன் மைனஸ் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் அது சின்ன இதை கையிலேயோ ஏதோ ஒரு நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு இடத்துல சிறுசாக ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை கீறி எடுக்கும்போது நம்ம உடம்பு முழுதுக்கும் வந்து நம்ம மயக்க மருந்து கொடுத்து அவங்கள வந்து உணர்வு விளக்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த இடத்துல கீறி விடுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த இது அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் சிறிய அறுவை சிகிச்சையில் இது பயன்படுகிறது தென் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் பொது உணர்விழப்பு ஊக்கிகள் இட் காசஸ் கண்ட்ரோல்டு அண்ட் ரிவர்சிபிள் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் பை அஃபெக்டிங் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மைய நரம் மண்டலத்தை தாக்கி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மீள்தன்மையுடைய உணர்விழப்பை உண்டாக்குகிறது ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க மேஜர் சர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னென்னா முழுக்க அந்த சர்ஜரி முடியக்கூடிய ஒரு முக்கால் மணி நேரமும் ஒரு மணி நேரமும் அந்த நேரம் முழுவதுக்கும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா உணர்வு இல்லாமல் இருப்பாங்க அதை தர்றக்கு என்ன செய்யணும் இது என்ன பண்ணுது கண்ட்ரோல்டு அண்ட் ரிவர்சிபிள் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்
மைய நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கி அவங்கள வந்து உணர் விளக்க செய்தல் இட் காசஸ் கண்ட்ரோல்டு அண்ட் ரிவர்ஸிபிள் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் பை அஃபெக்டிங் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மைய நரம் மண்டலத்தை தாக்கி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மீள்தன்மையுடைய உணர் விளக்கு உண்டாக்குகிறது ஆனால் இந்த ஜென்ரல் அனசிசியாக கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த டோஸ் அதிகமாகும் போது அது வந்து எது வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புனா கோமா வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டோட்டலாக வந்து கோமா நிலைக்கு போயிடுவாங்க அதனால் ஜென்ரல் அனசிசியாக பொது உணர்வு விளக்கு ஊக்கியல் கொடுக்கும்போது அந்த அளவு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த தாண்டி வந்து போகக்கூடாது தென் ஜென்ரல் அனசிசியாக வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் பொது உணர்வு உணர்வு விளக்கு ஊக்கியல் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் ஒன்று வந்து இன்ட்ராவீனஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் சிறைவழி பொது உணர்விழப்பு ஊக்கி வந்து இன்ஹலஜனல் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் சுவாச வழி பொது உணர்விழப்பு பொது உணர்விழப்பு ஊக்கி அதை என்ன அர்த்தம்னா நரம்பு மூலமாக ஊசி போட்டு அவங்கள வந்து மயக்க மருந்து மயக்கமாக செய்கிறது அது அந்த ஸ்பைனலில் போடுவாங்க அந்த இடத்துல போடுவாங்க அப்புறம் சுவாசத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணுறதுனா அவங்கள வந்து உணர் விளக்க செய்கிறது ஒன்று நரம்பு மூலமாக ஒன்று வந்து சுவாசத்தின் மூலமாக அந்த நரம்பு மூலமாக போகிறத நான் சொல்கிறேன் இன்ட்ராவீனஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் சிறைவழி பொது உணர் விளப்பு ஊக்கி அதுக்கு என்ன உதாரணம் ப்ரொப்போஃபால் இது வந்து உதாரணம் அடுத்து இன்ஹலஜினல் சுவாச வழியில் அவங்கள உணர் விளக்க செய்கிறது அதற்கு வந்து உதாரணம் வந்து ஐசோஃப்ளோரேன் அப்படிங்கிற உதாரணம் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா பெரிய அறுவை சிகிச்சையில் வந்து நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம்னா பயன்படுத்துவோம் தென் ஆன்டாசிட்ஸ் அமில நீக்கிகள் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ கடினமான உணவுப் பொருள் சாப்பிட்டாலும் அதை டைஜஸ்ட் ஆகிற காரணம் வந்து வயிற்றில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சுரக்கப்படக்கூடிய ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் தான் அந்த உணவுப் பொருள் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரீசனாக இருக்குது அப்போ அந்த ஆசிட்னுடைய அளவு அதிகமாகும் போது ஏற்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை வந்து எது சரி பண்ணணும் அந்த ஆன்டாசிட்ஸ் அமில நிக்கல் வந்து சரி பண்ணணும் இப்போ வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஆசிட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது தான் எதனுடைய வேலைன்னா அந்த ஆன்டாசிட்ஸினுடைய வேலை நியூட்ரலைஸ் தி ஆசிட் இன் தி ஸ்டொமக் தட் காசஸ் அசிடிட்டி அந்த வயிற்றில் அமிலத்தன்மையை உருவாக்கக்கூடிய அமிலத்தை என்ன செய்யணும் நடுநிலை ஆக்குகிறது அப்போ எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஆசிட் என்ன செஞ்சதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா அப்படிங்கிற வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் பைகார்பனேட் கால்சியம் பைகார்பனேட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இதெல்லாம் வந்து அமில நிக்கலாக செயல்படும் அதாவது ஆசிட்டை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ் வேணும் அது வந்து ஒரு மைல்டான பேஸாக இருக்கணும் ஒரு அமிலத்தை நடுநிலை ஆக்கணும் ஒரு காரம் வேணும் அந்த காரம் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கணும் வலிமை குறைந்த ஒரு காரமாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன்று மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியாங்கிறது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் கொலாய்டு அது ஒரு அது வந்து ஒரு கூழ்மம் மெக்னீஷியா பால்மம் இந்த கொலாய்டில் என்ன டைப்ஸ் வந்து எமல்ஷன் டைப்பை சேர்ந்தது பால்ம வகை சேர்ந்தது மெக்னீஷியா பால்மம் தென் சோடியம் பைகார்பனேட் அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கால்சியம் பைகார்பனேட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த மாதிரியான வீக் பேஸஸ் வலிமை குறைந்த காரங்கள் வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கில் செக்ரியேட் ஆகக்கூடிய இந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருதுன்னா நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவோம் வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அதிகப்படியான அமிலத்தை வேணும் இவை வந்து நடுநிலை ஆக்குகின்றன சார் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன மெடிசின் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ரேனிடிடின் செமிடிடின் ஓமிப்ரசோல் ரபிப்ரசோல் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆன்டாசிட் அமில நிக்கலுக்கு வந்து உதாரணம் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா பேர்னிங் சென்சேஷன் வந்து செஸ்ட் அது வந்து அந்த அமிலம் அதிகமாகும் போது நம்ம நெஞ்சில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு எரிச்சல் அதே மாதிரி தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய எரிச்சல் நெஞ்சு தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய எரிச்சல் உணர்வுகள் வந்து இந்த அமில நிக்கல் வந்து நிற்கின்றன தென் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ஒவ்வாமை முறிவு மருந்துகள் அதாவது அலர்ஜின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அலர்ஜி அலர்ஜியை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போது இது என்ன செய்யணும் தடுக்குது பிளாக் பண்ணிடுது எதை பிளாக் பண்ணுது ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்டமின் ஒன் ரிசப்டார் அதாவது ரிசப்டார் அப்படிங்கிற வந்து உணர்வு ஏற்பிகள் அதை வந்து இந்த ரிசப்டார் என்ன எந்த ரிசப்டார் ஹிஸ்டமின் ஒன்றுங்கிற ரிசப்டாரை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பிளாக் பண்ணிடுது அது வந்து ஹிஸ்டமின் ஒன்று ரிசப்டார் வந்து எதை ரிலீஸ் பண்ணும் ஹிஸ்டமின் வந
ஹிஸ்டமின் ஒன்று உணர்வேப்பியிலிருந்து ஹிஸ்டமின் வெளிப்படுதலை தவிர்க்கிறது அதனால் அந்த அலர்ஜி வந்து அவாய்ட் ஆகுது இதுக்கு என்ன உதாரணம் அப்படின்னா செட்ரிசின் செட்ரிஜின் லீவோசெட்ரிஜின் டெர்ஃபினட்டைன் டெஸ்லோரோட்டைன் குரோம் ஃப்ரைமின் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ஒவ்வாமையும் முறிந்து முறிவு மருந்துகளுக்கு வந்து உதாரணம் இதனுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னா கிவ்ஸ் ரிலீஃப் ஃப்ரம் அலர்ஜிக் எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும் உடம்பு பூரா தடி தடிப்பாக விழுகிறது ஒரு இட்சிங் ஒரு அரிப்பு ஏற்படுறது தொடர்ச்சியாக தும்மல் வர்றது அது மாதிரியான எஃபெக்டாக போகிறா இது என்ன செய்யணும் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ஒவ்வாமையும் முறிந்து முறிவு மருந்துகளை வந்து சரி பண்ணும் தேங்க்யூ வெரி மச்